kwa utamlisho huo kwa kweli hata mimi sijihisi kama mkongwe hata kidogo <laughs> najihisi kama vile nimeanza uh, juzi tu um, na nahisi kwamba kwa kwa kuangalia rundo la kazi ambazo bado zinahitaji kufanyika naona tuna masafa marefu ya kwenda bado um, kazi ni mzito ni kubwa majukumu ni mengi na uh, tunahitaji kukusanya nguvu kwenda mbali na juu zaidi um, baada ya kusema hayo napenda ni ni shukuru kwa kuhusishwa na uh, tukio hili muhimu la kumwenzi Maalim Seif Sharif Hamad ambaye ni kiongozi wetu aliyetutoka wakati ambapo tulikuwa bado tunamhitaji uh, na ni pende kujiunga na wengine walio uh, mueleza kama nuru ya ya fikra za kisiasa uh, Zanzibar Tanzania nzima na Afrika Mashariki vile vile Sasa mimi sitakuwa kama niko niko kaandika kasoma treatise ile ni ile ni karatasi ya kisomi ile eh, nilikuwa kidogo nichukue kalamu nianze kuchukua notes nikitarajia labda kutakuwa na test mwisho wake uh, mimi sitafanya hivyo nitafanya kitu nachokita uh, mtabaris kidogo nitafanya conversation na conversation yangu itakuwa katika masuala mawili matatu ambayo yata ya ukiasikiliza kidogo utaona na mzungumzia uh, Maalim Seif uh, hata kama sikumtaji lakini anahusika na mambo haya ambayo nataka kuyasema na kuna vifupisho kama vitatu vinne ambavyo ningependa kushare nanyi afu nitavieleza kidogo na kwanza ni CIA CIA watu mnajua CIA wako Langley Virginia lakini sio hao na wazungumzia nazungumza courage in adversity kuwa na moyo wa ujasiri katika matatizo makubwa sana kuwa na matatizo makubwa sana na hayo matatizo badala ya kuvunja moyo na kukatisha tamaa yakakupa nguvu ya kusimama na ku kabia nayo na kuyahimili na kuyashinda hatimaye CIA courage in adversity mara nyingi tukipata tatizo kidogo eh, shule inahitaji matundu sita ya vyo vya wanafunzi inasubiri aje rais wa mombe matundu sita ya vyo ni kukosa courage. Naenda zungumza katika hali ya chini anzi ya chini huko lakini kama swala mengine <coughs> yanakwenda juu ya kipanda mpaka mpaka juu. IV, IVM In victory magnanimity in defeat defiance i d d in victory magnanimity because you have won you are the victor you are the powerful one now show magnanimity to the vanquished grant amnesty 
and forgiveness. But when you are victorious, be magnanimous, and when you have been defeated, show what did I say? Magnanimity. Defiance. Defiance. Defy whoever looks, seems, believes they are invincible. STP. Speak truth to power. Speak truth to power. This is very important. A lot of our problems that we have to deal with come out of this failure to speak truth to power. Even when that power is really benign and not necessarily threatening nor uh, used in a brutal way, we sometimes do have this feeling that not saying the truth will endear us to whoever we are dealing with by constructively telling a lie. Because if, you, if you're not telling the truth, you are constructively telling a lie. Even if you're not telling a lie openly, directly, you are, by the very fact that you are not speaking the truth, you are telling a lie. And one of the problems that we have to face with, to face up to, is in this country, in Zanzibar, in Tanzania, in East Africa, in Africa, is the failure, the reluctance, the inability to speak truth to power. And who is the most powerful people amongst ourselves? It's ourselves. We are the power we have to tell truth to. We have to speak truth to and the others who are outside ourselves, who are the ones in, uh, in, in, uh, in power, in real power, who are in offices, who are the president or the prime minister or the minister or the director and so on and so forth. And I'll give you a, a couple of, of, of examples. And you notice that I'm becoming bilingual by the minute. That is because I noticed that we are conducting this discussion in two languages and I will not uh, deny myself that privilege of being able to, to, to move back and forth in uh, both languages when it uh, suits me. This country, I'm talking about Tanzania now, is a place where a lot of reporting is false. From the topmost levels of governance to the lowest levels, the most basic at village, street level, we are always giving ourselves the false reports that we know to be false but which we think that by giving them as they are, we are making our jobs safer and, and uh, more secure. And how is it done? I have to say this uh, in Kiswahili. Tuchukwe mfano moja kwamba rice anateua wakuu wa mikoa 20 na ngapi sasa sijui 25 sijui maka hii mikoa nayo ina inazidi kuongezeka idadi kila siku 
na chini ya hao kwa kuwa mikoa kuna wakuu wa wilaya nao anawateua rais na wao idadi yao ni karibu mia moja na ishirini ushei hawa ni watu ambao kama kweli huyo rais ametembea sana nchi hii katika watu hao mia moja na ishirini ushei labda amekuta nao ana kwa ana kumi kama ana bahati hiyo wengine hawajui analetewa orodha moja ndefu na mwisho wa siku akiwa ameshafanya shughuli zake zote za kusoma mafaili za kukutana na mabalozi za ku kufungua ujenzi wa jumba hili na jumba lile na kukata tepe kama arobaini katika siku moja mwisho wa siku wanapewa orodha ya wakuu wa wilaya ishirini wakurugenzi wa wilaya ishirini wakurugenzi wa idara za serikali tano na wakurugenzi wa shughuli hii na ile na nyingine na wakuu wa wakurugenzi wa mikoa na na kila aina ya ya taasisi halafu eti rais anaweka saini yake huu ni uongo mkubwa sana hakuna mtu anaweza kuwa na kiwango hicho cha uelewa ujuzi na uwezo tunasema uongo tukisema kwamba kawateua hawa hakuwateua katia saini <laughs> lakini kuwateua hajawateua wao watu wao waliwaweka kwenye orodha ile wanawajua na ndio wamewateua sio rais hawezi rais wetu si Mungu wa kibaniani hana mikono minane au miguu ishirini au vichwa vitano ni binadamu kama wewe na mimi na kumtwisha shughuli kama hiyo ni kumfanya aseme yeye pamoja na sisi sote tuseme uongo hawa si wateule wake kawapitisha kwa kutia saini yake lakini si wateule wake hata kidogo wako watu katikati hapo na unaweza wakati mwingine unaweza kujua kwamba yule pale kapitia kwa Abdalla yule na huyu hapa huyu ni wa Robert yule na yule mwingine ni wa fulani rais yeye mwenyewe uwezo wake wa kufanya kazi ya uteuzi wa mtu anayemjua kwa kumjua ana kwa ana kwamba huyu ni mtu ana uwezo huu ana uadilifu ana uwezo wa kuchapa kazi ana hii na hii haizidi watu 20 25 sasa rais ashawateua wakuu wa mikoa ambao mara nyingi hawajui labda asilimia tano amewahi kuwaona na kufanya nao kazi na kuzungumza nao na kuwaelewa ni watu wa namna gani halafu anafunga safari mheshimiwa rais simsemi huyu aliyeko madarakani <laughs> hii imefanyika muulize mheshimiwa mzee butiko hapa anajua tangu miaka ya sitini na huyu alikuwa akisimama pale utamwona picha zake kuna mahala amesimama wakati wakuwa wa, wa mikoa na mawaziri wanaapishwa anajua anachosema mimi anakijua hicho kwa hiyo haikuanza jana wala juzi imekuwa hivyo tangu mwaka 1961 kwa Tanzania kwa Tanganyika na Tanzania lakini baadaye kwa Tanzania baada ya mwaka 1964 rais anamemteua mkuu wa mkoa amempeleka Tabora ni mteule wake anakwenda Tabora anapokelewa na mteule wake ambaye sasa ameshamjua ameshaona sura yake anafananaje na labda kidogo haiba yake anaielewa sasa kwa sababu alimshamwapisha 
Dar es Salaam au Dodoma sikuizi anapokelewa na mteule wake ambaye sasa ni mkuu wa mkoa anamsomea risala Mheshimiwa Rais ifuatayo ni taarifa ya utekelezaji wa majukumu ya maendeleo katika mkoa wetu bla bla bla, bla. nakwenda nasema tunakuahidi sisi wakazi wa mkoa wa Tabora kukuunga mkono wewe mheshimiwa rais katika shughuli zako zote za kuleta maendeleo na sisi tunakuunga mkono tunakushukuru kwa kutupa hivi na hivi na hivi na hivi anakwenda mpaka mwisho halafu anamkaribisha rais wanaingia kwenye gari moja wanakwenda sikonge wakifika sikonge wanapokelewa na mkuu wa wilaya ya sikonge mteule wa rais naye anasimama anasema mheshimiwa rais sisi wananchi wa sikonge tunapenda kukuwa taarifu kwamba tunafanya kazi kwa moyo wote na nini na juhudi na nini na nini na nini na rais anakaa pale anasikiliza ana ana anatikisa kichwa kukubaliana na hayo aliyoambiwa halafu wote rais mkuu wa mkoa wanarudi pamoja makao makuu ya mkoa na rais anarudi Dodoma akiwa ameridhika kwamba amesikiliza mikoa yote hii na wilaya zote zile maendeleo yanayofanyika katika maeneo hayo aliyotembelea yote ni uongo 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 mtupu hii kuna neno la Kiswahili halina staha sitalitumia lakini sana sana unaweza kusema hii ni selfie mnapiga selfie tangu asubuhi mpaka jioni na taarifa zote za uongo halafu mnashangaa kwa nini hamuendelei sisi tunajidanganya sisi wenyewe kwamba hatufahamu kwa nini hatuendelei tunatakiwa tufahamu kwamba ni mfumo tulionao wa utawala ambao ni mbovu hauna feedback haukupi feedback huu ni mfumo ambao ni do it yourself DIY haukupi feedback hata kidogo kwa hiyo tunaendelea kufanya mambo yale yale tumeyafanya tangu mwaka moja kwa Tanzania nzima na nne kwa Zanzibar halafu hatuoni tatizo kusema kwamba wanajua sisi e, ili tu, tupate maendeleo labda tubadilishe ni, cha kwanza cha kubadilisha ni utaratibu wa kujitawala wacha wananchi wakupe mawazo yao kupitia watu waliowachagua wao wenyewe usiende kutafuta mawazo yako ambayo umeyapandikiza huko kwa kupeleka watu ambao umewateua wewe mwenyewe na ambao kazi yao kubwa ni kutaka kujibakiza hapo hapo walipo wasiondolewe na lazima waseme maneno mazuri ili wakuridhishe wewe uwakubali wabaki katika nafasi zao kwa hiyo hutakuwa na mtu wa kufanya nini speak truth to power utakuwa na watu ambao watakuwa wanakurejeshea mawazo ambayo yametoka kwako wewe wenyewe wanayachukua mawazo yako wanayachakata halafu wanakurejeshea wewe na sifa nyingi sana na kukuomba walete pesa za kufanya kila kitu na kushukuru kwa kuopa pesa wakati wewe rais huna budget ya kumpelekea mtu yote fedha lakini wanakuambia na wewe unakubali na kwa njia moja au nyingine mimi sijawahi kuelewa hizo hela zinatoka wapi lakini rais au waziri mkuu au si makamu wa rais anakuwa na hela ambazo misiju zinatoka wapi <coughs> ambazo anasoa kwa ajili ya shughuli za maendeleo 
Sasa lazima tuachane na utaratibu huu. Ili tuwe na watu ambao kweli wanawakilisha wananchi wanaoishi nao kutoka ngazi ya mtaa na kijiji mpaka ngazi ya wilaya na mkoa na, na taifa zima. Tuache utegemezi kwa wakuu wa nga, ngazi ya juu kwamba mkuu wa wilaya anamtegemea mkuu wa mkoa, mkuu wa mkoa anamtegemea waziri na, wazi, na waziri mkuu na wote hawa namtegemea rais na kila siku mimi sijui mimi inanichosha kusikia sifa za rais kila dakika rais ni mtu mwema nadhani lakini sio lazima tukae tunamsifu 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 maana mwisho kama huna critical thinking juu ya mkuu wako na kila siku ni kumsifu na anza kuwa na shaka kwamba hata akikosea utakuwa unamsifu tu na waswahili wanasema kufanya namna hiyo ni kumpaka mafuta kwa mgongo wa chupa au wanavyosema waswahili <coughs> na mcheza shere Sasa hiyo ndio ndio ujumbe wangu ili kumwezi Maalim Self tujue kwamba alikuwa ana courage in adversity wakati akiwa na maratizo makubwa sana yake binafsi yake binafsi kabisa akikamatwa na kufungwa wakati chama chake kinaambiwa ni chama cha cha cha, 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 cha nini cha magaidi e, na mtu mmoja ambaye ni mtu aliyeteuliwa na utaratibu ule ule wa kuteua watu 500 ambao hata mmoja humjui imefanywa commissioner wa uh, IGP wa police anatoa silaha hadharani anasema hizi tumezikamata ugaidi unafanyika hapa kwamba mtu anaweza kuwa anafanya ugaidi kweli na watu tunatukana wakati mwingine kuna mambo yanafanyika ni kutukana akili za wananchi kama mtu anafanya ugaidi na anatumia majambia na, na viso ambavyo vimevalishwa bendera ya chama Indio Chachage marehemu profesa Chachage aliita collective imbecilization hatukumuelewa lakini ndio maana collective imbecilization na ali ali karume usiangalie kwenye dictionary imbecilization haipo <laughs> lakini collective imo ndani ya dictionary <laughs> ni kwa ni kwa mnafanywa nyote mazuzu kwa ghafla pamoja mkumbo nyote hapa mazuzu afu mnakaa mnacheka mnafurahi na na kadhalika halafu ya mwisho hatupendi kupokea report sisi wenyewe tunakataa kufanya tathmini ya matatizo yetu halafu na inenda tu tunaendelea huko mbele ya safari huku tulikotoka hataki kuangalia je tulichofanya sawa mbona haliendi hili dudu je kuna tatizo gani hapa tunajidanganya kwamba tukiliacha hilo tatizo hapo lilipo siku moja litakuwa bored afu litaondoka hayaondokagi haya na matatizo unayoyaendekeza unayacha yanalimbikizana yatakurejea miaka kumi ijayo ya ya na akija sasa hivi atakuja yamevaa yameshika laptop mkono huu na pad mkono wa pili yana AI yameshatawanyika kila mahali huwezi kuya kuyakabili sasa hivi njia moja kuepukana na tatizo hilo ni moja kukiri kwamba inawezekana tunafanya makosa 
na ili uweze kujua kama unafanya makosa au hufanyi makosa na kiwango gani cha makosa umeyafanya na madhara yake ni kiasi gani lazima upate mrejesho lazima uwe na utaratibu ambao unakupa mrejesho feedback na mrejesho wa kweli si si mwangwi wako wewe ah anijibu yule huo ni mwangwi wako mwenyewe mrejesho uwe ni mrejesho halisi unaotokana na watu ambao unahusiana nao kimawasiliano kwa hiyo lazima uwe na uwakilishi wa kweli kama ni bunge kama ni ni ni, ni council ya madiwani wa ni wawakilishi wa kweli sio hii hali tuliyonayo sasa hivi ya kuwa na bunge ambalo si kamili alafu linaendelea kufanya kazi tu ile bunge la Dodoma si kamili sababu na watu 19 ambao mimi sijui wametoka wapi pamoja na matatizo yale mengine ambayo tunayajua mara kuna watu wa kuteuliwa na rais mara kuna watu wa kufanya nini lakini kuna watu 19 ndani ya bunge hilo si ni asilimia ngapi uh, mheshimiwa abudu tunaweza kutuambia baadaye kwa asilimia hiyo ya wale watu 19 lile bunge haliko kamili lina nakisi ya quorum kwa hiyo kwa kiwango hicho hicho kwa kiwango hicho lile bunge kwa maumuzi yake ni batili na mtu anaweza kwenda mahakamani siku moja pamoja na mahakama yetu tunavyozijua hizi za kwetu lakini bado akauliza swali je hii sheria ni halali iliyopitishwa na watu ambao 19 miongoni mwao si hatuyu wametoka wapi na mlikubali nyie wenyewe kwamba kutakuwa na utaratibu wa mambo hakuna mtu ataingia bungeni mpaka ameletwa na chama cha siasa kilichoandikishwa mimi nilikuwa bungeni wakati ule tupiga kelele kweli kweli Ah, tutaki tupunguze hii mambo ya, ya chama watu waweze kujitokeza wenyewe wanajulikana vijijini mwao mtaani mwao wasema hapana lazima chama lazima uwe na chama akasema sasa e wala tutakuwa na chama leo unasema ah si lazima uwe na chama hawa 19 ni wa kwangu na na wawapisha dhihaka tupu dhihaka tupu sasa mimi nadhani haya maneno ninayozungumza hapa Marehem hayati Maalim Sef hajawahi kuyasema. Lakini nadhani angeulizwa angeyasema labda kwa kwa kuungua maneno ya kiungua na zaidi kuliko yangu. Mimi naweza kuwa najisemea hovyo hovyo, maneno yangu haya na diplomasia ndani yake na waudhi watu sana na kila siku najibu maswali kama hayo kwa nini una korofisha hawa wasomi hawa waandishi hawa na nini lakini nitamaliza kwa kutoa utetezi wangu kwa sababu namaliza sasa katika maneno ninayotumia na naomba nieleweke hivi kuna mwana falsafa mchumi anaitwa uh, John Maynard Keynes E, watu wamesoma uchumi mnamjua sana na ameandika falsafa kubwa sana mambo mengi kuhusu uh, uchumi Uingereza na duniani kote na katika mambo aliyosema moja wapo huwa nalichukua hili kama ni kama ni msahafu wangu alisema hivi John Maynard Keynes words Naba msikize vizuri. Words need to be a little wild. For they are the assaults of thought 
on the unthinking maneno wakati mwingine lazima yawe kidogo na ya ya udhi kidogo kwa sababu hii haya maneno wakati mwingine inabidi yawe ni, ni silaha za kuwafanya wasiofikiri wafikiri kidogo asanteni sana